performance du frein de service, déséquilibre notable arrière, efficacité du frein de stationnement, efficacité insuffisante. Bon, on est bon pour une contre-visite. C'est quoi les détails plus bas Force de freinage arrière, 115 dK Newton à gauche et 22 dK Newton à droite. Déséquilibre de 81%. Et le frein de stationnement Eh ben oui, il est pas assez efficace. Bon, en gros, la roue arrière droite ne freine plus. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer un kit complet de frein à tambour arrière, mâchoire et cylindre récepteur. Je fais ça sur une Clio 2, mais l'opération est semblable sur la plupart des voitures équipées de ce type de frein. On verra ensuite en fin de vidéo si on a bien travaillé. Je vous montrerai les mesures faites lors de la contre-visite. On lève la voiture et on vérifie comme d'habitude qu'elle est super stable. Pour pouvoir espérer enlever les tambours, il est indispensable de desserrer le frein à main complètement. Et la roue qui nous intéresse, elle doit tourner librement, sinon vous ne pourrez pas l'enlever. J'enlève la roue. On enlève le capuchon. Et c'est une douille de 30 pour enlever l'écrou de la fusée. Maintenant, il faut retirer le tambour. Il faut savoir que les segments sur les mâchoires viennent creuser un sillon dans le tambour qui fait qu'il est souvent difficile à enlever. Déjà, on a desserré le frein à main, ce qui fait que les mâchoires rentrent un peu. On peut taper quelques coups comme ça, ça aide aussi à faire rentrer les mâchoires. Et là, il vient sans problème. Si vous avez des problèmes pour enlever le tambour, vous pouvez faire passer à travers le trou, là, Ici, un tournevis qui vient pousser l'ergot là pour que le frein à main se desserre. Ensuite, il y a une autre méthode vraiment ultime. Je vous montre pas, mais c'est avec un extracteur. Par contre, avec un extracteur, vous êtes à peu près sûr de casser les deux coupelles qui sont là. C'est pas très grave parce que vous allez les remplacer. Il est possible aussi, ça arrive, que l'intérieur du roulement reste ici, sur la fusée. Remontez votre roulement qui est ici et espérez qu'il ne fasse pas de bruit ensuite. Donc maintenant, on va observer. Alors déjà... C'est gras. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu une légère perte de liquide de frein. Ça veut dire que le cylindre récepteur ici fuit. Donc cette pièce-là, de toute façon, elle est à remplacer. Ensuite, les segments sont là, sur les mâchoires. La cote minimale est de 2 mm. Et là, je suis un tout petit peu plus. Mais la cote d'une neuve, c'est bien plus. Donc je remplace ça aussi. En gros, on remplace tout le kit. Maintenant, on va s'intéresser au tambour. L'important, c'est d'observer la surface qu'il y a là. Il y a des petits sillons là. Ça a l'air régulier. La surface est grasse. Ça, il faudra le nettoyer complètement. Mais il n'y a pas de grosse rayure. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le diamètre interne. A l'instar des disques qui ont une épaisseur minimale, les tambours ont un diamètre interne maximal à ne pas dépasser. Sinon, ça veut dire qu'il y a trop de matière perdue. Et pour mesurer ça, on utilise un outil comme celui-là. On va faire différentes mesures pour voir si le tambour n'est pas non plus ovalisé. Pour ce tambour-là, la valeur à ne pas dépasser est écrite là, à l'intérieur. Là. Diamètre maxi, 204,45 mm. Allez, je fais quelques mesures. Deux cent trois, deux cent trois, toujours deux cent trois. J'ai 203 à peu près partout, donc on a un millimètre de marge, voire plus. Donc on va pouvoir garder ce tambour. Les rayures là, c'est pas nickel, mais le but est de passer le contrôle technique. Je décide de le garder. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux mâchoires et aux cylindres récepteurs. Le système tient avec deux coupelles, ici, maintenues aussi par deux ressorts. Les coupelles, on les pousse et on les tourne d'un quart de tour, ça va permettre de les enlever. Là, j'ai un outil spécial, mais vous pouvez faire ça avec une pince ou avec une clé à pipe. Sécurité, comme il y a des ressorts, il y a des risques de projection, on met bien sûr des lunettes. Vous poussez et vous tournez. Voilà, le système vient. Et bien entendu, ici, il y a le cap du frein à main. On tire le ressort et on fait comme ça. On enlève les deux tiges ici, les petites tiges, comme ça. Maintenant, on va enlever le cylindre récepteur, appelé aussi cylindre de roue. Donc là, on se trouve derrière le plateau au niveau du tuyau de frein. Il y a deux vis à enlever qui tiennent le cylindre de roue et la vis qui tient la canalisation de liquide de frein. Pour débrancher la canalisation, c'est mieux d'utiliser une clé à tuyauter parce qu'elle va prendre sur les 6 pans. Et dans la plupart des cas, la taille, c'est du 11. Alors bien sûr, le liquide de frein va couler, donc on met une bassine dessous. Bien entendu, on fera une purge en fin de vidéo.
maintenant on remplace le cylindre de roue. Alors il y a deux vis qui sont là. Le voilà. Et je vais monter le nouveau. J'ai pas de coupe de serrage, on serre bien. Et je peux rebrancher la canalisation. On serre modérément. Maintenant on se retrouve devant le plateau. On voit le cylindre neuf. Je fais un grand nettoyage au nettoyant frein, ça doit pas être gras du tout. Alors j'ai dit pas gras du tout, mais il y a quand même des endroits où il faut déposer un petit peu de graisse. La graisse elle est fournie avec le kit, on pose la graisse à 6 endroits. C'est les endroits avec les espèces de marques comme ça. On en met un petit peu, hein, pas trop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'étale un tout petit peu, l'idée c'est que le système coulisse. Maintenant on va mettre les nouvelles mâchoires. Alors c'est un kit pré-monté, c'est pratique, tout est déjà monté. Si vous avez démonté les pièces, eh ben, regardez bien l'image et remettez tous les ressorts de la même façon. Bien sûr les pièces ne sont pas les mêmes entre le côté droit et le côté gauche. C'est symétrique. Ça, c'est la partie côté droit, on peut le voir ici. Il y a une lettre là, R, R comme right. Ça, c'est à droite. On va commencer par mettre le câble du frein à main ici. Je prends une petite pince là, ici elle a des trous. Ces trous ne coupent pas. J'écarte le ressort et je mets ma pince comme ça. Et ensuite je peux écarter le ressort. Voilà. Puis je commence par placer le bas des mâchoires. J'enlève la pièce en plastique qui sert à maintenir le kit prémonté. Puis je le mets en haut. Et ensuite, pour que tout cela tienne avant de mettre les nouvelles coupelles, je fais tenir ça avec deux serre joints. Ça, c'est les nouvelles fixations livrées avec le kit. Ressort, coupelle et tige. On commence par mettre la tige en passant par derrière. Après, il y a le ressort. Maintenant, il va falloir maintenir la tige par derrière, pousser la coupelle sur le ressort et tourner d'un quart de tour. Et ça marche pas. On reprend. Toujours pas. Euh, non, ça marche pas. Quand je regarde les deux tiges fournies, la neuve est plus courte, et avec la longueur du ressort même écrasée, c'est impossible à mettre. Du coup, je reprends l'ancienne tige de fixation. Et ben ça va tout de suite mieux quand la tige est de la bonne longueur. Avec cette tige là, c'est impossible parce que vous n'allez pas pouvoir pousser la coupelle assez loin. Le premier côté est mis, je peux enlever le serre-joint. Et on va faire pareil de ce côté là. Et euh, la tige ne rentre pas. Je suis embêté par le capteur ABS, j'enlève juste la vis derrière. Voilà c'est ça comme vis. Et la tige peut passer. Maintenant ça tient tout seul. On n'oublie pas de remettre à la vis qui tient le capteur ABS et qui gênait le passage de la tige. Avant de refermer, je vais mettre un tout petit peu de graisse sur la fusée, là où va venir le roulement. Je nettoie mon tambour. Je brosse parce que c'était gras aussi dedans. Pour que ça freine, pour que ce soit pas gras. Il ne reste plus qu'à mettre l'écrou de la fusée. Soit vous en mettez un neuf, c'est un écrou nil stop avec une bague de nylon qui permet de faire un autofreinage ici. Moi j'en ai pas un neuf, donc dans ces cas là, il faut remettre du frein filet pour remplacer l'autofreinage fait par le nylon qui ne marche qu'une seule fois. Le coupe de serrage c'est 175 Nm. Tout doucement, jusqu'au clic. Voilà. Et je remets le capuchon. Bon. 
dont je vous ai pas montré, mais j'ai fait exactement la même chose du côté gauche. Maintenant, on va mettre en place le système de rattrapage de jeu automatique et s'assurer qu'il fonctionne. C'est très simple, il suffit de pomper sur la pédale de frein et on entend le système fonctionner car il fait des petits clics. Quand les clics s'arrêtent, c'est que c'est bien en place. Vous avez entendu On entend l'écran. Là, ça le fait plus. Et c'est l'heure du réglage du frein à main. Pour ça, on va à l'intérieur de la voiture et on enlève ce cache en plastique. Il y a une vis torx de ce côté et une autre de l'autre côté. On enlève le cache du manche en écartant de chaque côté. Maintenant, on a accès ici au réglage du câble. Je le détends complètement avec une douille de 10. Enfin, pas complètement, mais jusqu'à ce que ce soit lâche. Maintenant, pour le réglage, il y a une méthode dans la revue technique automobile, mais euh, je l'aime pas. Déjà, il faut redémonter les tambours, compter d'écran sur le système de rattrapage de jeu automatique, et finalement, la méthode que je fais là, elle marche très bien, et elle est beaucoup plus simple. Je fais fonctionner plusieurs fois le frein à main, histoire que le système se mette en place. Voilà, maintenant on va voir au niveau des deux roues. Là, le frein à main est relâché, la roue là, je peux la faire tourner à la main, donc elle n'est pas freinée, on est d'accord. Et de l'autre côté, pareil, elle tourne. Ce que je veux, c'est que je ne puisse plus rien tourner au cran numéro 3. 1, 2, 3. Et, et là, je ne peux pas tourner la roue gauche. Et la roue droite, non plus. Et on relâche le frein à main pour voir si ça relibère les roues. Je peux tourner cette roue-là. Et celle-là aussi. Eh bien, j'ai rien à régler, je vais laisser comme ça. Maintenant, il y a quelque chose d'important à faire, c'est la purge du liquide de frein au niveau des quatre roues. J'ai fait une vidéo détaillée qui s'affiche ici et qui dit comment, moi, je fais la purge du liquide de frein. Là, comme c'est la même chose, je vous montre rapidement et sans détail. J'ai vidé mon bocal de liquide de frein complètement. Le niveau avait déjà bien baissé après le remplacement des cylindres récepteurs. Après, je l'ai rempli au maximum avec du liquide neuf. Là, le réservoir est sous une pression de 1 bar avec un bouchon spécial. Là, je vous montre juste la purge au niveau de la roue arrière-gauche, sachant qu'il faut faire dans l'ordre arrière-droit, arrière-gauche, avant-droit, avant-gauche. J'enlève le capuchon, la clé ici c'est du 8, je mets un tuyau qui va dans une bassine, et on dessert. On attend que le liquide soit plus clair et qu'il n'y a plus de bulles. Pas de bulles, le liquide est devenu clair, j'arrête. Je serre la vis de purge, pas trop, j'enlève le tuyau, la clé, et je remets le capuchon. Bien sûr, pendant l'opération, le niveau a baissé, j'ai complété au niveau max avec du liquide neuf, et j'ai remis le bouchon. Une fois que la purge est faite, la pédale de frein elle est beaucoup plus dure que tout à l'heure, et on n'entend plus le bruit d'air, le pchit. Ça y est, on a terminé, on va remonter les roues, et on va maintenant regarder les mesures qui ont été faites lors de la contre-visite. Ah, c'est bon, il n'y a plus de défaillance majeure. C'est bon pour deux ans. Cool. Alors, ces résultats. Force de freinage arrière gauche, 127 déca newton. Arrière droit, 130 déca newton. Déséquilibre, 3%. C'est nickel tout ça. Et le frein à main, taux d'efficacité, 19%. C'est bon, on est au-dessus de la limite. Et voilà, maintenant vous savez comment remplacer vos freins arrière à tambour et être prêt pour le contrôle technique. Vous avez sûrement remarqué en début de vidéo que j'avais d'autres points à contrôler sur cette voiture. Ces points seront traités dans les prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur Enjoy Wheels